O assunto agora, povo, é ponte da integração. A Itaipu criticou o atraso das obras da segunda ponte que liga Brasil ao Paraguai, que ainda está fechada. Diretores da usina dos dois países fizeram uma visita técnica hoje no local. Nossa equipe também foi para lá para acompanhar. A ponte da integração ainda está fechada para o trânsito. Nesta sexta-feira, os diretores da Itaipu, lá do Brasileiro e Paraguaio, fizeram uma visita nos dois países para acompanhar o andamento das obras que foram financiadas pela usina. Do lado paraguaio, nos informaram que as coisas estão bastante avançadas. Tem uma previsão de terminar no começo do ano que vem. Entre as obras da aduana, estacionamento de ônibus. O acesso no quilômetro 18 ainda falta uma ponte, mas tem acesso alternativo para que se conclua o mais rápido possível. Enquanto do lado paraguai as obras estão na fase final, do lado brasileiro deve demorar um pouco mais. A construção da ponte e as obras das perimetrais entre os dois países começaram em 2021 e deveriam ser entregues em dois anos. Mas a empresa responsável alegou prejuízo financeiro causado pela pandemia e pediu uma revisão de contrato. Agora, o novo prazo é dezembro de 2025. A empreiteira que ganhou a licitação que o governo do estado administra, ela está atrasando muito a obra. Se ao saírem daqui, vocês forem voltar para Foz do Iguaçu, quem está aqui do, do Brasil, vai perceber que não tem quase ninguém trabalhando nessa obra. A obra foi financiada pela Itaipu Nacional, tanto no Brasil quanto no Paraguai. A ponte teve investimento final de 373 milhões de reais, considerando os aditivos. Já o acesso à ponte, que inclui perimetrais e aduanas, tem investimento de 357 milhões. Esses recursos já estão depositados na conta do governo do Estado e a obra não anda, porque o governo do Estado não está pressionando a empreiteira para dar conta disso. Olhem, se de fato o governo do Estado tivesse comprometido, era simples, coloque mais pessoas. E isso vai significar muito mais desenvolvimento para o Paraguai, para o Brasil, para a Foz do Iguaçu, para o presidente Franco, para a Ciudad do Leste e para a região toda. Para todos nós, sim, é muito bom uma obra tão grande, importante. <risos> a gente não vê a hora né, dessa ponte estar pronta, porque ela é linda, uma obra, uma joia da construção civil, da engenharia, da arquitetura, mas que está lá, um elefante branco, parado. Enquanto isso, nós sabemos né, de todo o transtorno, que compristas, que visitantes, que turistas, que trabalhadores entre Brasil e Paraguai enfrentam todo o santo dia ao ter que passar pela Ponte da Amizade com esse movimento tão grande, principalmente de veículos pesados. Com essa outra ponte, isso vai desafogar e muito. Então, o equilíbrio vai ser enorme ali em toda aquela região. Vamos aguardar também, né, povo?